哈喽，大家好，今天还是想继续跟大家聊聊加拿大房产方面的话题啊。从疫情爆发以来啊，加拿大的房地产市场啊，成交量不降反升啊，非常的火爆。过去呢，有一种说法就是失业率每上升百分之一啊，房价就会下降百分之四。但是呢，加拿大近几个月的房产市场、啊、完全是相反的啊，在今年二月到八月份期间啊，失业率翻了一番。但是呢，加拿大的房地产市场却创下了历史新高啊！据统计，今年前十个月中啊，加拿大一共售出了四十六万一千八百一十八套房屋，和去年同期相比增长了百分之八点六，据说是自二零一六年之后第二高的水平。我一直在思考一个问题啊：为什么失业率飙升，房地产价格却不降反升？为什么疫情已经两次大爆发，而且现在正处在大爆发之中？加拿大的房地产市场还是如此火爆啊！现在稍微有一点降温了啊。这方面的信息啊，我稍后再给大家分享。最近我终于搞明白这个问题了，所以说今天想给大家分享一下啊。我认为造成这样的局面啊，主要有四个方面的原因。第一呢，就是疫情对加拿大人生活方式的改变，导致加拿大人有更强的买房动力。疫情呢，给加拿大人生活方式啊带来了很多转变啊。不论是工作还是生活，各方面都发生了巨大的变化。比如说啊，在家工作的人越来越多了。以前呢，居住地点必须要靠近公司，现在呢就无所谓，你住哪儿都行，反正是在家里办公。另外，疫情期间呢，孩子也不上学，大人和孩子啊都得同时待在家里啊。有些家庭呢，居住的空间就特别小，孩子在家的时候，大人就没法投入工作了。啊，因为孩子还小，吵吵闹闹的，大人根本就没法正常工作。而且大人呢，有的时候还会影响孩子，对吧？前段时间看了一个视频，就是孩子在家上网课，两个大人在旁边打架啊，孩子也没法投入学习，所以说都会相互影响。这样呢，就导致很多的家庭啊，就想搬到一个大一点的房子啊，而且呢，最好有地下室，最好是独立屋。这样呢，每个人都有舒适的空间。基于这样的原因啊，很多家庭就把买房或者换房的这个计划提前了。第二个原因呢，就是房地产市场供求关系发生了变化。疫情带来的直接影响就是卖房的人减少了，特别是独立屋。想卖独立屋的人一看卖了房子呀，也没有地方住，现在还有冒着疫情的风险搬家，而且呢，这个价格可能还会受到疫情的一些影响。与其现在卖房呢，那还不如现在住的舒服一点。因为大家都处在疫情大爆发之中嘛，安全是第一位的，所以这些原本打算卖房的人一想，干脆就不卖了啊，先自己住着再说。这样一来呢，房地产市场的一些房源就减少了，特别是独立屋。最后呢，就形成了卖方市场。变成卖方市场以后呢，卖房子的人就可以使用一种特别适合卖方市场的销售策略啊。这种销售策略就是以很低的价格挂牌出售。造成买房者一看这房子很便宜啊，大家都纷纷加入抢购的行列。购房的人啊，一看有很多的竞争者，于是呢，他们的报价呢就远远超过要价。其实卖方市场最好的一个例子啊，就是上海的汽车牌照拍卖啊，一块普通的汽车牌照呢，在其他地方呢，可能只需要交几百块钱的上牌费就够了，但是在上海呢，却会拍出近十万人民币的价格啊。这牌照每克重量的价格啊，比黄金还要贵啊。第三点呢，就是加拿大政府推出来一系列的紧急救助计划，包括 CERB 什么增加儿童福利金，解决中小企业的工资，呃，解决中小企业的租金等等吧，使得一些出现经济困难的房主呢，他们有了一段缓冲时间。有些人可能不卖掉自己的房子啊，就还贷款就会出现困难。现在呢，他们可能就不用急着卖掉自己的房子。加拿大皇家银行经济学家罗伯特说呀。总的来说，加拿大家庭在第二季度从政府援助计划获得的资金有五百六十多亿加元，远远大于大流行造成的工资和薪金的损失，超过了工资损失的一倍还要多啊！这样就直接导致加拿大家庭可支配收入飙升了百分之十一，大大增加了购买者的购买力啊！就那些想换房子的人，突然又多了一笔钱。另外呢，疫情还导致一些家庭支出下降了啊！以前啊，可能隔三差五要下个馆子，要逛个商场，去个超市，去一些娱乐场所。现在呢，很多地方都已经关闭了，因为疫情，所以说他们没地方消费了。据说这部分的支出下降了百分之十三啊
，储蓄率呢反而提高了百分之二十八。特别在三月中旬的时候，加拿大人在餐馆和娱乐方面的支出暴跌啊，因为餐馆都关门嘛，娱乐场所也关门。加拿大人又不会囤积特别贵的物资啊，也就囤个卫生纸、纸巾什么的啊，消毒液什么的，也花不了多少钱。所以，一方面支出减少，另一方面呢，收入增加。相比疫情之前呢，可能就有更多的钱了。第四点呢，就是银行方面呢，提供了延迟支付贷款的选择。因为疫情出现经济困难的房主啊，他们本来想卖房，现在有了缓冲时间了，最长可以延付半年，不用急于卖掉自己的房子了。同时呢，银行利率也下降了，他们借贷成本大大降低了。有些人呢，可能不但不用急着卖房，反而还在考虑小房子换一个大房子啊，或者是再买一套房子。所以说呢，银行的延期还贷和低利率政策也推动了加拿大房地产销售和价格的上升。十月劳动力调查报告称啊，加拿大增加了八万四千个工作岗位啊，这是一个好消息，但是呢，掩盖了长期失业率的急剧上升啊，在十月份失业的人中。四分之一的人啊，失去工作长达二十七周或者更长的时间。有一种说法认为啊，就是如果政府的援助能够一直延迟到疫苗上市，经济也能迅速复苏；反之呢，失业率就会大幅增加，有可能会严重打击未来的房地产市场。好了，这就是我今天想给大家分享的内容，谢谢大家的观看，再见。